வணக்கம் மாலை முரசு செய்திகளுக்காக ஸ்டெல்லாம் பெனடிக் முதலில் தலைப்புச் செய்திகளை பார்க்கலாம் போக்குவரத்து கழகத்தை சீரமைக்க திமுக தயாரித்த அறிக்கையை முதலமைச்சரிடம் வழங்கினார் ஸ்டாலின் நஷ்டத்தை தமிழக அரசை ஏற்க வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தல் சட்டப்பேரவையில் ஜெயலலிதாவின் படம் திறந்ததில் எந்த தவறும் இல்லை என அமைச்சர் ஜெயக்குமார் கருத்து மாநிலத்தின் வளர்ச்சிக்காகவே மத்திய அரசுடன் இணக்கம் எனவும் விளக்கம் சென்னை அம்பத்தூர் காவல் நிலையத்தில் சரணடைந்தார் பிரபல ரவுடி பினு ரகசிய இடத்தில் வைத்த தனிப்படை போலீசார் தீவிர விசாரணை நீதிபதி ஆறுமுகசாமி ஆணையத்தில் நேரில் ஆஜரானார் இளவரசியின் மகன் விவேக் ஜெயலலிதாவுக்கு அளிக்கப்பட்ட சிகிச்சை விவரங்கள் குறித்து விளக்கம் தூத்துக்குடியில் ஸ்டெர்லைட் ஆலையை மூட வலியுறுத்தி இரண்டாவது நாளாக போராட்டம் பெண்கள் வலுக்கட்டாயமாக கைது செய்யப்பட்டதால் பரபரப்பு அரசு போக்குவரத்து கழகத்தை சீரமைப்பது தொடர்பாக திமுக தயாரித்துள்ள அறிக்கையை முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமியிடம் வழங்கிய எதிர்க்கட்சித் தலைவர் மு ஸ்டாலின் நஷ்டத்தை அரசு ஏற்க வேண்டும் என்று கேட்டுக் பேருந்து கட்டணத்தை தமிழக அரசு உயர்த்தியதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து நிலவி வருகிறது போக்குவரத்து துறை நஷ்டத்தில் இயங்குவதால் கட்டணத்தை உயர்த்த வேண்டிய அவசியம் ஏற்பட்டதாக அரசு விளக்கம் அளித்தது இந்நிலையில் அரசு போக்குவரத்து கழக நிர்வாகத்தை சீரமைப்பது குறித்து ஆய்வு நடத்திய திமுக அறிக்கை ஒன்றை தயாரித்துள்ளது இதில் இருபத்தி ஏழு பரிந்துரைகள் செய்யப்பட்டுள்ளன இந்த அறிக்கையை முதலமைச்சர் பழனிசாமியிடம் திமுக செயல் தலைவரும் எதிர்க்கட்சி தலைவருமான ஸ்டாலின் நேரில் வழங்கினார் சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் முதல்வரை சந்தித்த ஸ்டாலின் போக்குவரத்து கழகம் சந்திக்கும் இழப்பை அரசு ஏற்க வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொண்டார் அடங்கியிருக்கிறது இந்த அறிக்கையின்படி செயல்பட்டால் மக்கள் தலையில பேருந்து கட்டணத்தை சுமத்த வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்பதை தெளிவாக எடுத்துச் சொல்லியிருக்கிறோம் குறிப்பிட்டு சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் போக்குவரத்து கழகங்களை பொதுமக்களின் சேவையாக கருதி அதன் மூலமாக ஏற்படக்கூடிய நஷ்டத்தை முழுவதும் அரசே ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் தமிழ்நாடு அரசு போக்குவரத்து கழக மத்திய தொகுப்பு நிதியம் மற்றும் தமிழ்நாடு அரசு பேருந்து போக்குவரத்து ஒருங்கிணைப்பு ஆணையம் ஆகியவற்றை உருவாக்கி போக்குவரத்து கழகங்களை சீரமைத்திட வேண்டும் முதலமைச்சர் பழனிசாமி எதிர்க்கட்சித் தலைவர் மு க ஸ்டாலின் முதன்முறையாக நேரில் சந்தித்து பேசியிருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது சட்டப்பேரவையில் ஜெயலலிதாவின் படம் திறக்கப்பட்டதில் எந்த தவறும் இல்லை என்று அமைச்சர் ஜெயக்குமார் தெரிவித்துள்ளார் சென்னை பட்டினம்பாக்கத்தில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் ஐந்து முறை முதலமைச்சராக இருந்து தமிழகத்தை வழி நடத்தியவர் ஜெயலலிதா என புகழாரம் சூட்டினார் மாநிலத்தின் வளர்ச்சிக்காகவே மத்திய அரசுடன் தமிழக அரசு இணக்கமாக இருப்பதாக விளக்கம் அளித்த ஜெயக்குமார் ஜெயலலிதாவின் வழியில் மேலும் பல்வேறு திட்டங்கள் நிறைவேற்றப்படும் என தெரிவித்தார் ஜெயலலிதாவின் படம் திறக்கப்பட்டது குறித்து அரசியல் உள்நோக்கத்துடன் சிலர் பேசி வருவதாகவும் அவர் குற்றம் சாட்டினார் அம்மாவுடைய அரசை பொறுத்தவரை மத்திய அரசோடு மாநிலத்துடைய வளர்ச்சிக்காக ஒரு இணக்கமான ஒரு சூழ்நிலையை தான் மாநிலத்துடைய வளர்ச்சிக்காகவே இணக்கமான சூழ்நிலை உள்ளது எனவே கூப்பிட்டா அதுக்கு வந்து ஒரு கலங்கம் கற்பிப்பாங்க ஏன் கூப்பிட்டாங்க உடனே பிஜேபியினுடைய ஒரு பினாமி அரசு அப்போ அதை சொல்லுவாங்க அவங்க நாங்களே இதை நடத்தினா ஏன் அவங்கள கூப்பிடல இதுக்கும் இந்த கருத்து வரும் அதனால் எப்படி பண்ணாலும் விமர்சனங்கள் செய்கின்றவர்கள் விமர்சனங்கள் செய்து கொண்டே தான் இருப்பார்கள் போலீசாரால் தேடப்பட்டு வந்த பிரபல ரவுடி பினு அம்பத்தூர் காவல் நிலையத்தில் சரணடைந்தார் அவரை பட்டாபுராம் அருகே ரகசிய இடத்தில் வைத்து போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் இதுகுறித்து கூடுதல் விவரங்களை தருகிறார் செய்தியாளர் பவித்ரா இந்த மாதம் ஆறாம் தேதி சென்னையை எடுத்த மாங்காடு பகுதியில் பிரபல ரவுடி பின்னுவின் பிறந்த நாள் கொண்டாட்டம் நடைபெற்றது இதில் சுமார் எழுபத்தி ஐந்துக்கும் மேற்பட்ட ரவுடிகள் கைது செய்யப்பட்டனர் இதில் இருந்து பின்னு மட்டும் தனது நெருங்கிய நண்பருடன் அங்கிருந்து தப்பித்து சென்று விட்டார் அவரை உயிரிடனோ அல்லது சுட்டு பிடிக்கலாம் என்று சென்னை மாநகர காவல் ஆணையர் விஸ்வநாதன் உத்தரவிட்டிருந்தார் இதன் அடிப்படையில் சுமார் பதினைந்து காவல் ஆய்வாளர் தலைமையில் குழு அமைக்கப்பட்டிருந்தது இந்நிலையில் எங்கு தன்னை சுட்டுவிடுவார்களோ என்ற அச்சத்தில் பினு இன்று அம்பத்தூர் துணை காவல் 
ஆணையர் சர்பேஷ் முன்னிலையில் இன்று ஆஜரானார் இந்நிலையில் அவரை பட்டாபிராமை அடுத்துள்ள முத்தாப்பேட்டை என்னும் ரகசிய இடத்தில் வைத்து போலீசார் விசாரணை செய்து வருகின்றனர் இன்னும் சற்று நேரத்தில் அவரை இங்கு அம்பத்தூர் துணை காவல் ஆணையர் அலுவலகத்திற்கு கொண்டு வருவார்கள் என்று தகவல் வெளியாகியுள்ளது மாலை முரசு செய்திகளுக்காக ஒளிப்பதிவாளர் பிரேமுடன் பவித்ரா ஜெயலலிதா மரணம் தொடர்பான விசாரணை ஆணையத்தில் இளவரசியின் மகன் விவேக் நேரில் ஆஜராகி விளக்கம் அளித்தார் நீதிபதி ஆறுமுகசாமி விசாரணை ஆணையம் ஜெயலலிதா மரணம் தொடர்பாக விசாரணை நடத்தி வருகிறது முன்னாள் தலைமைச் செயலாளர் ராமமோகன ராவ் அரசு ஆலோசகர் ஷீலா பாலகிருஷ்ணன் அரசு மருத்துவர்கள் உள்ளிட்டோர் இதுவரை நேரில் ஆஜராகி விளக்கம் அளித்துள்ளனர் இதேபோன்று இளவரசியின் மகள் கிருஷ்ணபிரியா ஜெயலலிதாவின் அண்ணன் மகள் ஜே தீபா உள்ளிட்டோரிடமும் நீதிபதி ஆறுமுகசாமி விசாரணை நடத்தியுள்ளார் இந்த நிலையில் இளவரசியின் மகனும் ஜெயா டிவி நிர்வாக இயக்குநருமான விவேக் விசாரணை ஆணையத்தில் இன்று நேரில் ஆஜரானார் ஜெயலலிதாவுக்கு அளிக்கப்பட்ட சிகிச்சை தொடர்பான விவரங்களை அவரிடம் நீதிபதி ஆறுமுகசாமி கேட்டறிந்ததாக தெரிகிறது தூத்துக்குடி ஸ்டெர்லைட் ஆலை விரிவாக்கம் தொடர்பாக இரண்டாவது நாளாக தொடர் போராட்டம் நடத்தப்பட்டு வருகிறது ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்ட பெண்களை போலீசார் கைது செய்ததால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது தூத்துக்குடி ஸ்டெர்லைட் நிறுவனத்தை சுற்றியுள்ள கிராமங்களில் ஏராளமானோர் வசித்து வருகின்றனர் ஆலையில் இருந்து வெளியேற்றப்படும் நச்சு புகை மற்றும் கழிவு நீரால் பொதுமக்கள் அதிக அளவில் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் இதனிடையே ஸ்டெர்லைட் நிறுவனத்தின் விரிவாக்க பணிகள் தற்பொழுது தொடங்கியிருப்பதால் குமரரெட்டியாபுரம் கிராம மக்கள் போராட்டத்தில் குதித்துள்ளனர் நேற்று முதல் குடும்பத்துடன் சாலையில் அமர்ந்து பொதுமக்கள் போராட்டம் நடத்தி வருகின்றனர் இரண்டாவது நாளாக தொடரும் இந்த போராட்டத்தில் திமுக எம்எல்ஏ கீதா ஜீவன் கலந்து கொண்டார் ஆலை விரிவாக்கம் தொடர்பாக மக்களிடம் கருத்து கேட்பு கூட்டம் நடத்தவில்லை என அவர் குற்றம் சாட்டினார் கம்பெனியோட நாலு மடங்கு அதிகமான ஒரு கம்பெனி அப்படின்னா நாங்கள் இருக்க முடியாது சொல்லி எதிர்ப்பு தெரிவிக்கும் போது பஞ்சாயத்துல அனுமதி வாங்கல கருத்து கேட்பு கூட்டம் அனுமதி வாங்கல எப்படி இவங்க தொடங்குறாங்கன்றது மக்களுடைய கோரிக்கை நியாயமானது பொதுமக்கள் பிரச்சனைன்றதுனால நம்ம வந்து இது என்னுடைய தொகுதியில் அமர்ந்திருக்கிறதுனால அவங்கள்ட்ட வந்து என்ன விவரம் நாங்களும் ஆதரவு தரோம்னு சொல்லியிருக்கோம் அவங்க என்ன சொல்றாங்க கலெக்டர் போய் பேசுங்க மேடம் கலெக்டர் ஒரு உத்தரவாதம் தர சொல்லுங்கன்றாங்க இதனிடையே போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட பெண்களை போலீசார் வலுக்கட்டாயமாக கைது செய்ததால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது கட்சி பெயரை பதிவு செய்ய தேர்தல் ஆணையத்தில் நடிகர் கமலஹாசன் நேரம் கேட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது அரசியலில் தீவிரமாக ஈடுபட்டு வரும் நடிகர் கமலஹாசன் பிப்ரவரி இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி ராம்நாதபுரத்தில் உள்ள அப்துல் கலாம் நினைவு இல்லத்தில் இருந்து அரசியல் பயணத்தை துவங்குகிறார் இந்த பிரச்சார பயணத்திற்கு நாளை நமது என அவர் பெயர் வைத்துள்ளார் இந்நிலையில் நாளை மறுநாள் தேர்தல் ஆணையத்தில் கட்சி பெயரை பதிவு செய்ய கமலஹாசன் நேரம் கேட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது மத்திய பட்ஜெட்டில் தமிழகம் ஒட்டுமொத்தமாக புறக்கணிக்கப்பட்டுள்ளதாக மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ குற்றம் சாட்டியுள்ளார் சென்னை விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த அவர் தமிழகத்துக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள திட்டங்கள் அனைத்தும் யானை பசிக்கு சோளப்பொறி போன்றது என விமர்சித்தார் அனைத்து துறைகளிலும் மத்திய அரசு தமிழகத்திற்கு துரோகம் இழைத்துவிட்டதாக தெரிவித்த வைகோ மக்களவையில் தமிழக உறுப்பினர்கள் குரல் கொடுக்க வேண்டும் என கூறினார் போக்குவரத்து துறையில் நஷ்டம் ஏற்படுவதற்கு ஊழலும் நிர்வாக சீர்கேடும்தான் காரணம் என்றும் அவர் குற்றம் சாட்டினார் போக்கு அனைத்து துறைகளிலும் தமிழகத்துக்கு எதிராக இருக்கிறது பேருந்து கட்டண உயர்வு பொதுமக்களை நடுநிலை நடுத்தர மக்களை மாத வருமானம் பெறுகிறவர்களை அடித்தட்டு மக்களை மிக கடுமையாக பாதித்திருக்கிறது இந்த அரசு அதை பற்றி கவலைப்படவில்லை போக்குவரத்து துறை நாசமானதற்கு காரணமே ஊழலும் இந்தியாவில் பணக்கார முதலமைச்சராக ஆந்திராவின் சந்திரபாபு நாயுடு முதலிடத்தில் உள்ளார் வசதி குறைவான முதலமைச்சர் திரிபுராவின் மாணிக் சர்க்கார் என்பது ஆய்வில் தெரிய வந்துள்ளது முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி பனிரெண்டாவது இடத்தை பிடித்துள்ளார் ஜனநாயக மறுமலர்ச்சி மையம் என்ற அமைப்பு முதலமைச்சர்களின் சொத்து விவரங்களை ஆய்வு செய்து வெளியிட்டுள்ளது அதன்படி தெலுங்கு தேச கட்சித் தலைவரும் ஆந்திர முதலமைச்சருமான சந்திரபாபு நாயுடு நூற்று எழுபத்தி ஏழு கோடி ரூபாய் சொத்து மதிப்புடன் வசதியான முதல்வராக முதலிடத்தில் உள்ளார் நூற்று இருபத்தி ஒன்பது கோடி ரூபாய் சொத்து வைத்துள்ள அருணாச்சல பிரதேச முதல்வர் மெபா கந்து இரண்டாவது இடத்தில் உள்ளார் அவருக்கு அடுத்தபடியாக பஞ்சாப் முதலமைச்சர் அமீரந்தர் சிங் நாற்பத்தி எட்டு கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள சொத்துக்களுடன் மூன்றாவது இடத்தில் உள்ளார் இருபத்தி ஆறு லட்சம் மதிப்புள்ள சொத்துக்களை மட்டுமே வைத்துள்ள திரிபுரா முதலமைச்சர் மாணிக் சர்க்கார் கடைசி இடத்தில் உள்ளார் மேற்குவங்க முதலமைச்சர் மம்தா பானர்ஜி முப்பது லட்சம் ரூபாய் சொத்து இருப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஏழு கோடியே எண்பது லட்சம் ரூபாய் சொத்துக்களுடன் தமிழக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி பனிரெண்டாவது இடத்தில் உள்ளார் 
மொத்தம் உள்ள முப்பத்தி ஒரு முதலமைச்சர்களில் இருபது பேர் மீது எந்த வழக்குகளும் இல்லை பதினோரு பேர் மீது கிரிமினல் வழக்குகள் நிலுவையில் இருப்பதாக ஜனநாயக மறுமலர்ச்சி மையம் நடத்திய ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது கொச்சி கப்பல் கட்டுமான நிறுவனத்தில் ஏற்பட்ட விபத்தில் ஐந்து பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் பதினோரு பேர் படுகாயம் அடைந்துள்ளனர் கேரள மாநிலம் கொச்சியில் கப்பல் கட்டுமான நிறுவனம் உள்ளது இங்கு ஒஎன்ஜிசிக்கு சொந்தமான சாகர் பூஷன் கப்பல் பராமரிப்பு பணிக்காக நிறுத்தப்பட்டிருந்தது எதிர்பாராத விதமாக கப்பலில் குண்டுவெடிப்பு நிகழ்ந்தது இதில் சம்பவ இடத்தில் ஐந்து பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் பதினோரு பேர் காயமடைந்தனர் தகவல் அறிந்து அங்கு வந்த மீட்புப் படையினர் காயமடைந்தவர்களை மருத்துவமனையில் அனுமதித்துள்ளனர் விபத்திற்கான காரணம் குறித்து விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது மும்பை தாக்குதலில் மூளையாக செயல்பட்ட அபி சையதை தீவிரவாதி என்று பாகிஸ்தான் அரசு அறிவித்துள்ளது பாகிஸ்தானில் செயல்படும் லஷ்கர் இ தொய்பா அமைப்பின் நிறுவனர் ஹபி சையத் மும்பையில் இரண்டாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டு நடத்தப்பட்ட தாக்குதலில் மூளையாக செயல்பட்ட ஹபீஸை தேடப்படும் குற்றவாளியாக ஐநா அறிவித்திருந்தது லஷ்கர் ஜமாத் உத்தவா உள்ளிட்ட அமைப்புகளுக்கும் தீவிரவாத தடுப்பு சட்டத்தின் கீழ் ஐநா தடை விதித்துள்ளது இந்த நிலையில் இந்தியா உள்ளிட்ட நாடுகளின் தொடர் அழுத்தம் காரணமாக அபி சையதை தீவிரவாதி என்று பாகிஸ்தான் அரசு அறிவித்துள்ளது இதற்கான சட்டத்தில் அந்நாட்டு அதிபர் கையெழுத்திட்டுள்ளார் மகாராஷ்டிராவில் உள்ள பிளாஸ்டிக் கிடங்கில் ஏற்பட்ட பயங்கர தீ விபத்தில் பல லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான பொருட்கள் எரிந்து சேதமாக்கின மகாராஷ்டிரா மாநிலம் மும்ப்ரா என்ற பகுதியில் பிளாஸ்டிக் கிடங்கு ஒன்று அமைந்துள்ளது இந்த கிடங்கில் இன்று காலையில் திடீரென தீ விபத்து ஏற்பட்டது காற்றின் வேகம் அதிகமாக இருந்ததால் கிடங்கு முழுவதும் தீ மளமளவென பரவியது தகவல் அறிந்து வந்த தீயணைப்பு வீரர்கள் நீண்ட நேரம் போராடி தீயை கட்டுக்குள் கொண்டு வந்தனர் இருப்பினும் இந்த தீ விபத்தில் பிளாஸ்டிக் கிடங்கில் இருந்த பல லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான பொருட்கள் எரிந்து சேதமாக்கின காஷ்மீரில் அத்துமீறி நுழைந்த பாகிஸ்தான் பயங்கரவாதிகளுக்கு இந்திய ராணுவம் தக்க பதிலடி கொடுத்து வருகிறது பாலைக்கோட் என்ற பகுதியில் பயங்கரவாதிகளின் நடமாட்டம் இருப்பதை அறிந்து அங்கு பாதுகாப்பு படையினர் விரைந்து சென்றனர் இந்த இடத்தை சுற்றி வளைத்த வீரர்கள் தேடுதல் வேட்டையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் இரு தரப்பினருக்கும் இடையே கடும் துப்பாக்கி சண்டை நடைபெற்று வருகிறது இரண்டு பயங்கரவாதிகள் பாதுகாப்பு படை வசம் சிக்கியுள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன இதனிடையே பூஞ்ச் செக்டார் பகுதியில் போர் நிறுத்த ஒப்பந்தத்தை மீறி பாகிஸ்தான் ராணுவம் இந்திய நிலைகள் மீது தாக்குதல் நடத்தியுள்ளது இந்திய ராணுவத்தினருக்கும் தக்க பதிலடி கொடுத்தனர் மகா சிவராத்திரி முன்னிட்டு நாடு முழுவதும் உள்ள சிவாலயங்களில் திரளான பக்தர்கள் சுவாமி தரிசனம் செய்தனர் மகா சிவராத்திரி விழா இன்று நாடு முழுவதும் வெகு விமர்சையாக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது இதனை முன்னிட்ட சிவாலயங்களில் பொதுமக்கள் சுவாமி தரிசனம் செய்ய சிறப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன இதற்காக விடியற்காலையில் ஆலயங்களில் நடை திறக்கப்பட்டு சிவபெருமானுக்கு சிறப்பு பூஜைகள் நடைபெற்று வருகிறது பக்தர்கள் அதிகாலையே சிவாலயங்களுக்கு சென்று சுவாமி தரிசனம் செய்து வருகின்றனர் வட மாநிலங்களில் உள்ள பல்வேறு ஆலயங்களில் சிவலிங்கத்திற்கு பூ பால் பழம் உள்ளிட்டவற்றை கொண்டு சிறப்பு பூஜைகள் நடைபெற்று வருகிறது தொடரும் செய்திகள் தென்சென்னை வடக்கு மாவட்ட அதிமுக நிர்வாகிகள் இருபத்தி ஆறு பேர் நீக்கம் கட்சியின் கொள்கைக்கு முரணாக செயல்பட்டதால் நடவடிக்கை டேங்கர் லாரி உரிமையாளர்களின் போராட்டம் இரண்டாவது நாளாக நீட்டிப்பு தமிழக அரசு உரிய நடவடிக்கை எடுக்க கோரிக்கை லாரி மீது ஷேர் ஆட்டோ மோதிய விபத்தில் ஒரே கிராமத்தை சேர்ந்த நான்கு பேர் உட்பட ஐந்து பேர் பலியான சம்பவம் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது ஆந்திர மாநிலம் புச்சி நாயுடு கண்டிகை கிராமத்தை சேர்ந்த ராமாராவ் குமாரி ஆனந்த் பிந்து ஆகிய நான்கு பேரும் மகா சிவராத்திரி முன்னிட்டு திருப்பதி அருகே உள்ள காலஹஸ்திக்கு சென்றுள்ளனர் பின்னர் ஷேர் ஆட்டோவில் வீடு திரும்பிக் கொண்டிருந்த போது எதிர்பாராத விதமாக எதிரே வந்த டிப்பர் லாரி மீது பயங்கரமாக மோதியது இந்த விபத்தில் ஆட்டோ ஓட்டுநர் உட்பட ஐந்து பேரும் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தனர் தகவல் அறிந்து வந்த போலீசார் உடல்களை கைப்பற்றி பிரேத பரிசோதனைக்காக அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர் கட்சியின் கொள்கைகளுக்கு முரணாக செயல்பட்ட தென்சென்னை வடக்கு மாவட்ட அதிமுக நிர்வாகிகள் இருபத்தி ஆறு பேர் அதிரடியாக நீக்கப்பட்டுள்ளனர் இது தொடர்பாக அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளர் ஓ பன்னீர்செல்வம் இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி ஆகியோர் கூட்டாக வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் கட்சியின் கொள்கைகளுக்கு முரண்பாடாக செயல்பட்ட 
தென்சென்னை வடக்கு மாவட்ட எம்ஜிஆர் இளைஞர் அணி செயலாளர் தேவேந்திரன் உட்பட இருபத்தி ஆறு பேர் நீக்கப்படுவதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது நீக்கப்பட்ட நிர்வாகிகளுடன் அதிமுக உறுப்பினர்கள் யாரும் தொடர்பு வைத்துக் கொள்ளக்கூடாது என்றும் அந்த அறிக்கையில் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது எல்பிஜி கேஸ் டேங்கர் லாரிகள் வேலை நிறுத்தத்தை முடிவுக்கு கொண்டுவர தமிழக அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று உரிமையாளர்கள் சங்கத்தின் தலைவர் பொன்னம்பலம் வலியுறுத்தியுள்ளார் மத்திய அரசுக்கு சொந்தமான எண்ணெய் நிறுவனங்களில் இருந்து சமையல் எரிவாயு எடுத்துச் செல்வது தொடர்பான டெண்டர் நடைமுறையில் மாற்றம் செய்து அறிவிக்கப்பட்டது இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்தும் அதை திரும்பப் பெற வலியுறுத்தியும் நேற்று முதல் தமிழகம் உள்பட ஆறு மாநிலங்களில் காலவரையற்ற வேலைநிறுத்த போராட்டத்தை தென்மண்டல டேங்கர் லாரி உரிமையாளர்கள் நடத்தி வருகின்றனர் இதனால் தமிழகம் உள்பட ஆறு மாநிலங்களில் சமையல் எரிவாயு தட்டுப்பாடு ஏற்படும் அபாயம் உருவாக்கியுள்ளது இந்த நிலையில் எல்பிஜி கேஸ் லாரி உரிமையாளர் சங்கத்தின் தலைவர் பொன்னம்பலம் நாமக்கலில் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார் தங்களது பிரதான கோரிக்கையை ஏற்காமல் எண்ணெய் நிறுவனங்கள் பேச்சுவார்த்தைக்கு அழைப்பு விடுத்துள்ளதாக அவர் தெரிவித்தார் எல்பிஜி கேஸ் டேங்கர் லாரி உரிமையாளர்களின் வேலைநிறுத்தம் தொடர்பாக முதலமைச்சருக்கு கடிதம் எழுதியிருப்பதாக அவர் கூறினார் அப்படி வந்தால் நாங்கள் எல்லாரும் ஒன்றாக இருந்து கிட்டத்தட்ட இந்தியாவில் இருபதாயிரம் வண்டிகள் எல்பிஜி வண்டிகள் ஓடாது என்று இந்த நேரத்தில் தெரிவித்துக் கொண்டு எங்களுடைய கோரிக்கை தீர்வு வரை நாங்கள் வந்து போராட்டத்தை தொடர்வோம் என்று தேர்தல் நேரத்தில் யாருடன் கூட்டணி என்பதை தேமுதிக முடிவு செய்யும் என்று பிரேமலதா விஜயகாந்த் தெரிவித்துள்ளார் நீட் தேர்வு மூலம் சாமானிய மக்களும் மருத்துவ படிக்க முடியும் என்று கூறிய அவர் ஒரே கேள்வி தாள் முறை அமல்படுத்த வேண்டும் என்று அவர் வலியுறுத்தினார் கூட்டணி பத்தி என்னன்றது டிசைட் பண்றவர் கேப்டன் தான் எப்பயுமே தேர்தல் நேரம் வரட்டும் அப்பொழுது யாருடன் கூட்டணி இல்ல நேற்று கூட சொல்லியிருக்கு யாரோடையும் நான் போக மாட்டேன் அப்படி நேற்று கிளியரா சொல்லியிருக்காரு அதனால தேர்தல் வரட்டும் அப்ப பாப்போம் இன்னைக்கு பல கோடி ரூபாய் இன்னைக்கு வந்து கேப்டேஷன் கட்டி எம்பிபிஎஸ் சீட் வாங்க வேண்டியிருக்கு நீட் வந்துட்டா அந்த மாதிரி இருக்காது சாதாரணவங்களும் படிக்க முடியும் ஒரே தம் இந்தியா முழுக்க ஒரே கொஸ்டின் பேப்பர் முறைகேடு இல்லாத ஒரு நீட் வந்தால் அதை நிச்சயமாக தேமுதிக வரவேற்கும் தமிழக அரசு காலம் தாழ்த்தாமல் கர்நாடகாவில் இருந்து காவிரி நதிநீரை பெற்று சம்பா பயிர்களையும் விவசாயிகளையும் காப்பாற்ற வேண்டும் என தமாக தலைவர் ஜி கே வாசன் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார் இது தொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் தமிழகத்திற்குரிய காவிரி நதிநீரை கர்நாடக அரசு முறையாக திறந்துவிடாத சூழ்நிலையில் விவசாயம் பாதிக்கப்பட்டு குடிநீர் தட்டுப்பாடு நிலவி வருவதாக தெரிவித்துள்ளார் கர்நாடக அரசு உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்பை மதிக்காமல் தேர்தலை மனதில் வைத்துக் கொண்டு நாடகம் ஆடி வருவதாக வாசன் குற்றம் சாட்டியுள்ளார் கர்நாடக அரசு தமிழக விவசாயிகளின் வாழ்வாதாரத்தை நசுக்க நினைப்பதை இனியும் தமிழக அரசு வேடிக்கை பார்க்க கூடாது என கூறியுள்ள அவர் தமிழக அரசு காலம் தாழ்த்தாமல் கர்நாடகாவில் இருந்து காவிரி நதிநீரை பெற்று சம்பா பயிர்களையும் விவசாயிகளையும் காப்பாற்ற வேண்டும் என்று அவர் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் கர்நாடகாவில் இருந்து தமிழகத்திற்கு தண்ணீர் திறக்க நடவடிக்கை எடுக்காவிட்டால் கவினி அணையை திறப்போம் என பி ஆர் பாண்டியன் உறுதிபட தெரிவித்துள்ளார் கருகும் பயரை காப்பாற்றும் நோக்கில் மன்னார்குடி காந்தி சிலை அருகில் இருந்து கர்நாடக எல்லை வரை டெல்டா விவசாயிகள் பயணம் மேற்கொண்டுள்ளனர் முன்னதாக செய்தியாளர்களை சந்தித்த பி ஆர் பாண்டியன் காவிரி டெல்டா பகுதியில் உள்ள பனிரண்டு மாவட்டங்களும் காவிரி நீரை நம்பி ஒருபோக சம்பா சாகுபடி செய்து வருவதாக குறிப்பிட்டார் எட்டு லட்சம் ஏக்கரில் பயிரிடப்பட்ட பயிர்கள் தற்பொழுது தண்ணீரின்றி கருகி வருவதாகவும் அவர் வேதனை தெரிவித்தார் நோக்கத்தை உணர்ந்து விவசாயிகள் தற்கொலையை தடுத்து நிறுத்த மத்திய மாநில அரசுகள் இணைந்து காவிரி நீரை பெற்றுத்தர வேண்டும் தொடர்ந்து மத்திய அரசு பிரதமர் மறுத்து வருகிறார் இதை ஏற்க மாட்டோம் தமிழக முதலமைச்சர் அனைத்து கட்சி கூட்டத்தை கூட்டி ஒரு அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டும் பிரதமருக்கு அரசியல் அழுத்தம் மூலமாக கர்நாடக அணைகளில் நிரம்ப தண்ணீர் இருந்தும் கருகும் பயிரை காப்பாற்றுவதற்கு பிரதமர் தலையிட்டு தண்ணீர் பெற வலியுறுத்த வேண்டும் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் முன்வைக்கும் கோரிக்கைகள் மற்றும் திட்டங்களையும் போர்க்கால அடிப்படையில் நிறைவேற்றினால் மட்டுமே உள்ளாட்சித் தேர்தலை அதிமுக சந்திக்க முடியும் என முன்னாள் அமைச்சர் தோப்பு வெங்கடாச்சலம் தெரிவித்துள்ளார் அமைச்சர் செங்கோட்டியின் தலைமையில் நடைபெற்ற ஜெயலலிதா பிறந்தநாள் விழாவை புறக்கணித்த அவர் பெருந்துறையில் நடைபெற்ற கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டார் மறைந்த முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா வகுத்து தந்த கொள்கைகளை பின்பற்றி அமைச்சர்கள் செயல்பட வேண்டும் என வலியுறுத்திய தோப்பு வெங்கடாச்சலம் மக்களுக்கான திட்டங்களை போர்க்கால அடிப்படையில் நிறைவேற்றினால் மட்டுமே உள்ளாட்சித் தேர்தலை அதிமுக சந்திக்க முடியும் என்று கூறினார் நாடாளுமன்ற தேர்தல் 
நான் மிக முதல்வரவர்களும் துணை முதல்வர்களும் நமக்கு போர்க்கால அடிப்படையில் நிறைவேற்றி தந்தால் தான் நான் இந்த வெற்றி கணிகளை அவர்களுக்கு பறித்து தர முடியும் குன்றத்தூர் அருகே பெண்ணிடம் நகை பறித்த கொள்ளையர்களில் ஒருவன் புதுச்சேரியில் கைது செய்யப்பட்டான் பூந்தமல்லியை அடுத்த குன்றத்தூரில் அசோக் குமார் மற்றும் அவரது மனைவி ஜெயஸ்ரீ ஆகியோர் நடந்து சென்று கொண்டிருந்தனர் அப்போது பின்னால் நடந்து வந்த மர்ம நபர் ஜெயஸ்ரீயின் அருகில் சென்று கழுத்தில் அணிந்திருந்த ஐந்து சவர நகையை பறித்துக் கொண்டு ஓடினார் இதில் ஜெயஸ்ரீ நிலை தடுமாறி கீழே விழுந்ததில் காயம் ஏற்பட்டது இதையடுத்து அசோக் குமார் மற்றும் அப்பகுதி மக்கள் அந்த மர்ம நபர்களை விரட்டி சென்றனர் ஆனால் அதற்குள் அவர்கள் மோட்டார் சைக்கிளில் ஏறி தப்பி சென்று விட்டனர் சிசிடிவி காட்சிகளை வைத்து போலீசார் குற்றவாளிகளை தேடி வந்தனர் இந்நிலையில் கொள்ளையர்களில் ஒருவரான சிவா புதுச்சேரியில் கைது செய்யப்பட்டார் பொழிச்சநல்லூர் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் சிவா என்பது தெரிய வந்துள்ளது விழுப்புரம் அருகே கள்ளச்சாராய விற்பனையில் ஈடுபட்ட இரண்டு பேரை போலீசார் கைது செய்தனர் சேப்புதூர் கிராமத்தில் தடை செய்யப்பட்ட கள்ளச்சாராயம் விற்பனை செய்யப்படுவதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்தது இது தொடர்பான வீடியோ காட்சி சமூக வலைதளங்களில் வேகமாக பரவியது இதைத் தொடர்ந்து குற்றவாளிகளை பிடிக்க தனிப்படை போலீசார் நடவடிக்கை மேற்கொண்டனர் சே குன்னத்தூர் பகுதியைச் சேர்ந்த செல்வம் ராஜ் ஆகியோரை போலீசார் கைது செய்தனர் அவர்களிடமிருந்து ஏராளமான கள்ளச்சாராய பாக்கெட்டுகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன தாம்பரம் அருகே செயல்பட்டு வரும் நூலகத்தில் தீ விபத்து ஏற்பட்டதால் புத்தகங்கள் எரிந்து சேதமடைந்தன காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் ஆனந்தபுரத்தில் உள்ள பூங்காவில் பழமை வாய்ந்த நூலகம் செயல்பட்டு வந்தது இந்நிலையில் மின்கசிவு காரணமாக திடீரென நூலகத்தில் தீ விபத்து ஏற்பட்டது இதில் நூலகத்தில் இருந்த அனைத்து புத்தகங்களும் தீயில் எரிந்து சேதமடைந்தன தகவல் அறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்த தீயணைப்புத் துறையினர் துரிதமாக செயல்பட்ட தீயை கட்டுக்குள் கொண்டு வந்தனர் சேதமடைந்த நூலகத்தை உடனடியாக சீரமைக்க வேண்டும் என வாசகர்கள் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளனர் ஆத்தூர் அருகே மருந்து கடையின் பூட்டை உடைத்து எண்பதாயிரம் ரூபாய் கொள்ளை அடைக்கப்பட்டுள்ளது சேலம் மாவட்டம் முட்டல் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் மணி இவர் ஆத்தூர் பேருந்து நிலையத்தில் மருந்து கடை நடத்தி வருகிறார் இந்நிலையில் இன்று காலை கடையை திறக்க வந்த அவர் பூட்டு உடைக்கப்பட்டிருப்பதை கண்டு அதிர்ச்சி அடைந்தார் உள்ளே சென்று பார்த்தபோது கல்லாப்பேட்டையில் வைத்திருந்த எண்பதாயிரம் ரூபாய் மற்றும் இருபதாயிரம் மதிப்பிலான மருந்து பொருட்கள் கொள்ளையடிக்கப்பட்டிருப்பது தெரியவந்துள்ளது இதுகுறித்து வழக்கு பதிவு செய்துள்ள போலீசார் கொள்ளையர்களை தேடி வருகின்றனர் ஓமனில் நடைபெற்ற ஓபன் டேபிள் டென்னிஸ் போட்டியில் இந்தியாவின் சுஹானா சாய்னி தங்கம் பதக்கம் வென்றுள்ளார் இறுதி ஆட்டத்தில் ஹரியானா மாநிலத்தைச் சேர்ந்த சுஹானா எகிப்தின் ஹனாகோடாவை அவர் எதிர்கொண்டார் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்ற இந்த ஆட்டத்தில் சுஹானா மூன்றுக்கு ஒன்று என்ற கணக்கில் வெற்றி பெற்றார் முன்னதாக ஆட்டத்தின் ஆரம்பத்தில் ஆதிக்கம் செலுத்திய சுஹானா சற்று பின்னடைவை சந்திக்க ஹனாகோடா பனிரெண்டுக்கு பத்து என முதல் செட்டை கைப்பற்றினார் அடுத்த மூன்று செட்டுகளில் மீண்ட சுஹானா பதினொன்றுக்கு ஏழு பதினொன்றுக்கு ஆறு பதினொன்றுக்கு எட்டு என கணக்கில் வெற்றி பெற்ற தங்க பதக்கத்தை கைப்பற்றினார் புத்தம்புதிய செய்திகள் அவ்வப்போது முழுமையாக மாலை முரசு தொலைக்காட்சி வழங்கும் தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள் மாலை முரசு தொலைக்காட்சியுடன் வணக்கம்